அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோ பாஸ் கோர்லேஷன் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் ஒளிச்சேர்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து தாவரங்களில் நடக்குது இல்லையா ஸோ அது வந்து குளோரோ பிளாஸ்டிக் உள்ள தான் நடக்கும் சரியா சைட் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறது அந்த குளோரோ பிளாஸ்டிக் சரியா ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறக்கூடிய இடம் வந்து குளோரோ பிளாஸ்டிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த குளோரோ பிளாஸ்டிக் உள்ள நாலு முக்கியமான பாகங்கள் நம்ம அன்றைக்கி பா அப்பில் பார்த்தோம் சரியா போன வீடியோவில் குளோரோ பிளாஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளோரோ பிளாஸ்ட் வீடியோவில் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரோமா அதுக்கப்புறம் தைலக்காய்ட் கிரானா ஸ்ட்ரோமா லேமல்லை ஸோ இந்த நாலு ஸ்ட்ரக்சரும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷன் எங்கே நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டோட்டல் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸும் லைட் ரியாக்ஷன் அண்ட் டார்க் ரியாக்ஷன் ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் லைட் ரியாக்ஷன் இஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் த கிரானா சரியா டார்க் ரியாக்ஷன் இஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் ஸ்ட்ரோமா சரியா ஒளி வினையானது கிரானாவில் நடைபெறுகிறது இருள் வினை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரோமாவில் நடைபெறுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஒளி வினை லைட் ரியாக்ஷனில் ரெண்டு டைப் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது சரியா அந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் தான் நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷன் அண்ட் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா சரி இந்த லைட் ரியாக்ஷனுடைய எய்ம் என்னது டார்க் ரியாக்ஷனுடைய எய்ம் என்னது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பொறுத்தவரை லைட் ரியாக்ஷன் அதில் ஏடிபி அண்ட் என்ஏடிபி ஹெச் டூ வந்து ரிலீஸ் ஆகுது எதுக்காக நார்மலாக ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்போஹைட்ரேட்ஸுக்குள்ளே போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு சன்லைட் தேவைப்படுது வாட்டர் தேவைப்படுது பிக்மெண்ட்ஸு தேவைப்படுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு இருக்குது பார்த்திங்களா கார்போஹைட்ரேட் அந்த கார்போஹைட்ரேட்டுக்குள்ள என்னது இருக்குது கார்பன் இருக்குது அந்த கார்பன் எங்கேருந்து வந்துச்சு அந்த கார்பன் தான் நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்குது அது வேறு விஷயம் ரைட்டா அந்த கார்பன் தான் நமக்கு எனர்ஜி கார்பன் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியர்லேருந்து வந்துச்சு அட்மாஸ்பியர்லேருந்து எப்படி அந்த கார்போஹைட்ரேட் ஸ்டார்ச் அப்படிங்கிற அரிசி இருக்கு இல்லையா அரிசிக்குள்ளே ஸ்டார்ச் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அந்த ஸ்டார்ச் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் கரெக்டாக அந்த கார்போஹைட்ரேட்டுக்குள்ளே கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருக்குது இந்த கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து வந்துச்சு கார்பன் அட்மாஸ்பியர்லேருந்து வந்துச்சு ஹைட்ரஜன் வாட்டர்லேருந்து வந்துச்சு ஆக்சிஜன் அது சிஓடூலேருந்து சிஓடூவில் இருக்குது பார்த்திங்களா ஓட்டோ அதுலேருந்து வந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணுமே எப்படி கார்போஹைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் எனர்ஜி மாலிக்கூல் அப்படின்னா ஏடிபி அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாக அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்போஹைட்ரேட்டுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதே போல் சன்லைட்லேருந்து என்ன விஷயம் சன்லைட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த விஷயம் பிளான்ட்டுக்குள்ளே ஒளிச்சேர்க்கையின் போது செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு சரியா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு சிஹெச்ஓ தேவை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சி வந்து எங்கேருந்து வருது சிஓடூலேருந்து வருது ஹெச் வந்து வாட்டர்லேருந்து வருது ஆக்சிஜன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட்லேருந்து வருது அப்போது சன்லைட் இருக்குங்க சன்லைட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் கிவிங் எனர்ஜி இப்போ இந்த சிஹெச்ஓ இருக்கு இல்லையா அது சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ஆக பைண்ட் ஆகி ஒரு மாலிக்குலாக ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேஸ்டிங் மெட்டீரியல் வேணும் பாண்டு வேணும் சரியா அந்த பாண்டுக்கு தேவையான எனர்ஜி இருக்குது பார்த்திங்களா இட் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரான்ஸ் தே ஆர் டெரைவ்டு ஃப்ரம் த சன்லைட் ஸோ அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு கார்பனுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கும் அந்த ஆறு கார்பனையும் இணைக்கக்கூடிய அந்த இணைப்பு என்ன பாண்டு பிணைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸுங்க அது சன்லைட்லேருந்து தான் வந்தாகணும் அப்போ சன்லைட்லேருந்து எலக்ட்ரான் வரலைன்னா என்ன ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைட்லேருந்து கார்பன் கார்போஹைட்ரேட்டுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது ஹைட்ரஜன் சேர முடியுமா முடியாது ஆக்சிஜன் சேர முடியுமா முடியாது அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பாண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ ஆறு கார்பன் இருக்குங்க சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அந்த ஆறு கார்பனில் ஆறு
சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்களை உள்ளே ட்ராப் பண்ணணுங்க அதுக்காக தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்குது அதை பிடிச்சி நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் அதுதான் எனர்ஜி நமக்கு தேவையான எனர்ஜி அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து வருது சன்லைட்லேருந்து வருது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றோமா ஸ்டார்ச்சு அரிசி சாப்பிட்றோம்ல அந்த சோறு அதில் சாப்பிட்றோம்ல அந்த அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஸ்டார்ச் இருக்குது அந்த ஸ்டார்ச்சுக்குள்ளே கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது அதுக்குள்ளே குளுக்கோஸ் இருக்குது குளுக்கோஸ்க்குள்ளே கார்பன் இருக்குது கார்பன் ஒரு கார்பனுக்கும் அடுத்த கார்பனுக்கும் நடுவில் பாண்டு இருக்குது அந்த பாண்டுக்குள்ளே எலக்ட்ரான் இருக்குது அந்த எலக்ட்ரான் எங்கேருந்து வந்துச்சு சன்லைட்லேருந்து தான் வர முடியும் வேறு எந்த சோர்ஸும் கிடையாது உலகத்தில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அந்த சன்லைட்லேருந்து வந்த எலக்ட்ரான்களை நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருட்களில் எஸ்பெஷலி கார்போஹைட்ரேட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ்க்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுற வேலை தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அந்த வேலையை எப்படி பண்ணுது அப்படிங்கிறத தான் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் லைட் ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷன் மூலமாக நாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அதில் லைட் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த லைட் ரியாக்ஷனில் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏடிபி அண்ட் என்ஏடி பிஹெச் டூ சன்லைட்லேருந்து வந்த எலக்ட்ரான்ஸை முதல்ல அந்த பிளான்ட் வந்து ட்ராப் பண்ணுது ட்ராப் பண்ணி ஏடிபிக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுது ஏடிபி அப்படிங்கிறது வந்து அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் அப்படிங்கிற மாலிக்கும் அந்த அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட்டில் மூணு பாஸ்பேட் இருக்கும் ஒரு பாஸ்பேட்டுக்கும் அடுத்த பாஸ்பேட்டுக்கும் நடுவில் பாண்டு இருக்கும் அந்த பாண்டுக்குள்ளே தான் ஃபஸ்ட்டு போய் ஸ்டோர் ஆகும் எடுத்த உடனே கார்போஹைட்ரேட்டுக்குள்ளே போய் எலக்ட்ரான் உட்காந்துருது ரைட்டா ஸோ முதல் ப்ராசஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா லைட் ரியாக்ஷனில் அதுவும் எஸ்பெஷலி நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பாரிடேஷனுடைய முக்கியமான எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏடிபிக்குள்ள சன்லைட்லேருந்து வந்த எலக்ட்ரான்ஸை ட்ராப் பண்ணுறது அதே போல் என்ஏடிபி ஹெச் டூக்குள்ளேயும் அதை ட்ராப் பண்ணுறது சரியா அது போக வாட்டர்லேருந்து வந்த ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல அந்த ஹைட்ரஜனை இந்த என்ஏடிபி ஹெச் டூக்குள்ளே ட்ராப் பண்ணுறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ லைட் ரியாக்ஷனுடைய எண்டு ப்ராடக்ட்டு லைட் ரியாக்ஷனில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பாரலேஷன் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பாரலேஷன் அப்படிம்பாங்க அது ரெண்டுத்துக்குமே எய்ம் அது சரியா அதில் நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பாரலேஷனில் ஏடிபியும் என்ஏடிபி ஹெச் டூவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பாரலேஷனில் ஏடிபி மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் என்ஏடிபி ஹெச் டூ ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அது ஏன் அப்படிங்கிறத அந்த சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பாரலேஷன் படிக்கும்போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா இப்போதைக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா லைட் ரியாக்ஷனுடைய முக்கியமான எய்ம் என்ன அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஏடிபி அண்ட் என்ஏடிபி ஹெச் டூ சார் உணவுப் பொருட்களை தானே சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வரும் ரைட்டா ஸோ முதல்ல வந்து ஏடிபியும் என்ஏடிபி ஹெச் டூவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அது போய் கடைசியாக கார்போஹைட்ரேட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சரிங்களா அதில் முதல் ஸ்டெப்பு தான் இந்த நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பாரலேஷன் இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏடிபி அப்படிங்கிறதுல அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் அப்போது மூணு பாஸ்பேட் மாலிக்குள் இருக்குமா மூணு பாஸ்பேட் மாலிக்குலுக்கு நடுவில் ரெண்டு பாண்டு இருக்குமா அந்த பாண்டுக்குள்ளே எலக்ட்ரான்கள் ஸ்டோர் ஆகி வைக்கணும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை எங்கேருந்து எடுக்கணும் சன்லைட்லேருந்து எடுக்கணும் அப்போ சன்லைட்லேருந்து வந்த எலக்ட்ரான்கள் வந்து அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட்டுக்குள்ளேயும் என்ஏடிபி ஹெச் டூக்குள்ளேயும் ஓகே அதே போல் என்ஏடிபி ஹெச் டூக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹெச் டூ இருக்கு இல்லையா அது வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹெச் டூ சரியா ஸோ நீரில் இருக்கக்கூடிய ஹெச் டூவை என்ஏடிபி ஹெச் டூக்குள்ளேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் லைட் ரியாக்ஷன் சரியா லைட் ரியாக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அதில் எஸ்பெஷலி நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பாரலேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏடிபியும் என்ஏடிபி கெஸ்டுவும் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அந்த எலக்ட்ரான்களை வந்து இந்த ரியாக்ஷன் மூலமாக கடைசியாக கார்போஹைட்ரேட்டில் கொண்டு போய் வச்சிடும் அது எப்படி வைக்கும் அப்படிங்கிறது டார்க் ரியாக்ஷன் படிக்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம் சரியா இதில் ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் எலக்ட்ரான் மீடியேட்டடு அண்ட் த டார்க் ரியாக்ஷன் இஸ் என்சைம் மீடியேட்டடு ரைட்டா ஸோ இதில் லைட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்கள் மூலமாக தான் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக என்சைம்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் அந்த என்சைம் மூலமாக
ஏன்னா குளுக்கோஸ்க்குள்ளே அதுதான் போய் உட்கார போகுது குளுக்கோஸ்க்குள்ளே எலக்ட்ரானிக்கில் உட்காந்தா என்ன பெனிஃபிட்டு அந்த குளுக்கோஸை நாம் சாப்பிடும்போது நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் எனர்ஜிங்கிறது என்னது எலக்ட்ரான்ஸு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த எலக்ட்ரான்ஸு ஏடிபியை மாதிரி திரும்ப நம்ம உடம்புக்குள்ளே எனர்ஜியை கொடுக்கும் அது வேறு விஷயம் அதில் வந்து ரெஸ்பிரேஷனில் நம்ம படிப்போம் சரியா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சன்லைட்லேருந்து வந்த எலக்ட்ரான்கள் வந்து ஏடிபிக்குள்ளேயும் வாட்டர்லேருந்து வந்த எலக்ட்ரா புரோட்டான்ஸ் அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் அது வந்து என்எடிபி விஸ்ட்டுக்குள்ளேயும் உட்கார வைக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த லைட் ரியாக்ஷன் அதில் ஃபஸ்ட்டு நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷன் பற்றி நாம் படிப்போம் இது ஸ்டேட் போர்டு புக்கிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு புகைப்படம் இதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் புக்கை பக்கத்தில் வச்சு கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லைடு கிளியராக இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பிஎஸ் ஒன்னா என்னது பிஎஸ் டூனா என்னது அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பட் அதுக்கு அது சம்மந்தமாக தனியாக நான் வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் சரியா இப்போதைக்கு பிஎஸ் ஒன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத லைட்டாக நான் சொல்லிடுறேன் முதல்ல பிஎஸ் ஒன் அப்படின்னா பிக்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒன்றுங்க சரியா பிக்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒன்றுன்னா என்னது பிக்மெண்ட் வந்து குரூப்பாக சேர்ந்துருந்தால் அதுக்கு பேர் பிக்மெண்ட் சிஸ்டம் சரியா அந்த பிக்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் மற்ற பிக்மெண்ட்ஸு குறைவாக இருக்கும் சரியா அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பிஎஸ் ஒன் நிறமி தொகுப்பு ஒன்று அப்படி சொல்லுவாங்க ரைட்டா இன்கேஸ் வந்து குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து குறைவாகவும் மற்ற பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பிஎஸ் டூ அப்படின்பாங்க சரியா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அதாவது ப்ரைமரி பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க குளோரோஃபில் ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க இதை மற்ற பிக்மெண்ட்ஸ் குளோரோஃபில் தவிர மற்ற பி பிக்மெண்ட்ஸ்லாம் என்னது சாந்தோஃபில்லு கரோட்டினாய்டு அது இதுன்னு இருக்குல்ல அது எல்லாமே ஸோ பிஎஸ் ஒன்னுனா என்னது பிஎஸ் டூனா என்னன்றதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பிஎஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கிருந்த ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் சரியா சார் இங்கிருந்து போட்டிருக்கு அப்படின்லாம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நடக்கக்கூடியது இங்கிருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ரியாக்ஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது என்ன சார் பி செவன் ஹண்ட்ரடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளியிலிருந்து ஏடிபிக்குள்ள எலக்ட்ரான்களை வைக்கணும் சரியா சூரிய ஒளிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களை இந்த ஏடிபிக்குள்ள வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த லைட் ரியாக்ஷனுடைய எய்ம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதை டைரெக்டாக கொண்டு போய் வச்சிடலாமா முடியாது தானே அப்போ அதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு யார் இருக்கா அப்படின்னா இந்த பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த பிக்மெண்ட்ஸும் மொத்தமாக ஒரு பி ஒரு பிக்மெண்ட் மட்டும் அந்த எலக்ட்ரான்களை அப்சர்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது அது டேமேஜ் ஆகிரும் அதனால் அந்த பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்தாப்பில் நின்று குரூப்பாக நின்று அக்செப்ட் பண்ணோம் அந்த குரூப்புக்கும் டேரெக்டாக எலக்ட்ரான்கள் போகுமா அப்படின்னா போகாது அதுக்கு கீழே வந்து லைட் ஹார்வெஸ்டிங் சேனல்ஸ்னு சில மாலிகூல்ஸ் இருக்கும் அந்த லைட் ஹார்வெஸ்டிங் சேனல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே வரக்கூடிய லைட் இன்டென்சிட்டியை லைட் இன்டென்சிட்டியான்னு இல்லை அந்த எனர்ஜியினுடைய பம்பார்ட்மெண்ட்டு வேகத்தினை குறைத்து கரெக்டாக இங்கே பிஎஸ் ஒன் டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி எலக்ட்ரான்களை கொண்டு போய் கொடுத்துருவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போ பிஎஸ் ஒன் வந்து எலக்ட்ரான்களை சூரிய ஒளியிலிருந்து உறிஞ்சி கொள்கிறது சரியா எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் எலக்ட்ரான்களை வாங்கிச்சு அப்படின்னா அது எக்ஸைட் ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸைட் ஆகும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் எனர்ஜியை செலவழிச்சாக வேண்டும் அதுதான் எக்ஸைட்மெண்ட் ஸ்டேட் சரியா இப்போ நாம் வந்து அடுத்த நாள் டூர் போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க முந்தின நாள் நைட்டு உங்களுக்கு தூக்கம் வருமா வராது முந்தின நாள் ஜாலியாக அப்படியே எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருப்பீங்க சரியா இன்கேஸ் நீங்கள் ரிசல்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் மார்க் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருப்பீங்க அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் நீங்கள் எப்படி உங்கள் எனர்ஜியை செலவழிப்பீங்க ஆவுன்னு கற்றுவீங்க பக்கத்தில் இருக்கணும் போட்டு அடிப்பீங்க அப்படி துள்ளுவீங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கல ஸோ உங்களோட எனர்ஜியை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் செலவழிச்சாக வேண்டும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டு அப்போ இந்த பிஎஸ் ஒன் வந்து எலக்ட்ரான்களை எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னா அது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுது அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு தான் அந்த மேலே பார்க்க ஒரு அம்புக்குரிய போட்டிருக்காங்க ஸோ நார்மலாக லைட் எனர்ஜி இருக்குல்ல அந்த லைட் எனர்ஜி பி செவன் ஹண்ட்ரட் அப்சார்வ் பண்ணுது அது என்ன சார் பி செவன் ஹண்ட்ரட் அப்சார்வ்னு நினச்சேன்ல பி செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் கொண்ட ஒளி மட்டும்தான் அந்த பிஎஸ் ஒன் அப்சார்வ் பண்ணும் அந்த இடத்துல
ஏற்கனவே சொன்னோம்ல நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பார்லேஷனாக இருந்தாலும் சரி லைட் ரியாக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி சன்லைட்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அப்சார்வ் பண்ணி அதை ஏடிபிக்குள்ளே கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு பிஎஸ் ஃபோன் கையில் வாங்கிடுச்சு வாங்கி உடனடியாக ஏடிபிக்குள்ளே கொடுத்துடலாமா கொடுக்க முடியாது நடுவில் நிறைய ரியாக்ஷன் நடக்கும் அது என்ன ரியாக்ஷன்றதை பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா நடுவில் எஃப்ஆர்எஸ்ன்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குங்க அதோட கையில் கொண்டு போய் கொடுக்கும் சரியா எஃப்ஆர்எஸ் ரிசீவ்ஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் த பிஎஸ் ஒன் எஃப்ஆர்எஸ் அப்படிங்கிறது ஃபெரிடாக்சின் ரெடியூசிங் சப்ஸ்டன்ஸ் சரியா ஃபெரிடாக்சின் ரெடியூசிங் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கும் சரியா ஃபெரிடாக்சின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அயன் காம்போனண்ட் இரும்பு சத்து அந்த இடத்துல இருந்தது அப்படின்னா தான் எஃப்ஆர்எஸ் வந்து வேலை செய்யும் சரிங்களா அப்போ தாவரங்களுக்கு வந்து நாம் இரும்பு சத்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா தான் இந்த வேலை கரெக்டாக நடக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ எஃப்ஆர்எஸ் ஸோ இந்த எஃப்ஆர்எஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கிட்டு ஃபெரிடாக்சின் கிட்டே கொண்டு போய் கொடுத்துரும் சரியா ஃபெரிடாக்சின் அப்படிங்கிறது இன்னொரு எலக்ட்ரான் கேரியர் சரியா இன்னொரு எலக்ட்ரான் கேரியர் இப்போ நார்மலாக வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதுனால நீங்கள் போர் அடிக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் சன்லைட்லேருந்து வந்த எலக்ட்ரான்கள் ஏடிபிக்குள்ளே போய் ரீச் ஆகிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த லைட் ரியாக்ஷனுடைய முக்கியமான எய்ம் இது நடக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எடுத்த உடனே பிஎஸ் ஒன் வந்து கொடுக்க முடியாது இப்போது நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ஜினியரிங் வேலை நடக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரைட்டாக ஒரு இடத்துல வந்து பில்டிங் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல சோவர் கட்டணும் நிறைய செங்கல்லாம் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க தூரத்தில் ஸோ தூரத்தில் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க அப்போ அங்கே இருக்கிற செங்கல் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும் ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா பத்து பேரும் ஒவ்வொரு ஆளாக போய் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு பதிலாக பத்து பேரும் வரிசையாக நின்றுக்கிட்டு அந்த செங்கலை முதல்ல இருக்கிறவன் அடுத்தவங்கள்ட்ட கொடுப்பான் அடுத்தவங்கள்ட்ட கொடுப்பான் அடுத்தவங்கள்ட்ட கொடுப்பான் அதே மாதிரி கடைசியாக ஒரு ஆள் இந்த கொத்தனார் கையில் வந்து சாந்து செட்டி வச்சுருப்பாங்க அவங்க வந்து வச்சு கட்டுறாங்க இல்லையா ஸோ இட் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த திங் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் திஸ் நான் சைக்ளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்போர்லேஷன் அங்கே செங்கல் போகுது இங்கே எலக்ட்ரான்கள் போகுது அவ்வளோதான் சரியா அதுக்கு பேர் வைக்கலை இதுக்கு நம்ம பேர் வச்சுருக்குறோம் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான்கள் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்கி போகுதா அதனால தான் இதுக்கு பேர் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்னு பேர் வச்சாங்க செயின் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக போய்கிட்டு இருக்கல அதனால் சரியா ஸோ இதில் ரெண்டு செயின் இருக்குது ரைட்டாக அதில் ஒரு செயின் படிச்சுட்ருக்கோம் ஸோ இந்த பிஎஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ செயின் விச் இஸ் சப்மிட்டிங் த எலக்ட்ரான்ஸ் டு த ஃபெரிடாக்சன் சரிடா ஃபெரிடாக்சின் கிட்ட எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்துருது சரியா மூணே ஸ்டெப்பு தான் அப்புறம் அந்த ஃபெரிடாக்சன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது அதுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை என்ஏடிபி ஹெச்டி என்ஏடிபி கிட்ட கொடுக்குது என்ஏடிபி வந்து என்ஏடிபி ஹெச்டி வாக்க மாறுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இந்த என்ஏடிபி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோட்டினமைன் அடினைன் டைநியூக்ளோட்டைட் பாஸ்பேட் சரியா டைநியூக்ளோட்டைட் பாஸ்பேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இது வந்து என்ன ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே எலக்ட்ரான்கள் சேரணும் எலக்ட்ரான்கள் சேர்ந்து இது ஃபார்ம் ஆகும் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல ப்ரோட்டான்கள் சேரும் அது போக எலக்ட்ரான்களும் சேரும் ஸோ கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் கெயின் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் போத் ஆஃப் தம் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிடக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ரிடக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரான்கள் வந்து இங்கே இருந்து பாஸ் ஆகி இங்கே போயிடுச்சு சார் ஏடிபிக்குள்ள தானே சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க என்ஐடி கிஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இதுக்கு முந்தின ஸ்டெப்பில் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏடிபி அண்ட் என்ஐடிபி ஹெச் டூ சரியா ஏடிபி அண்ட் என்ஐடிபி ஹெச் டூ என்ஐடிபி ஹெச் டூவுக்கும் எலக்ட்ரான்கள் தேவைப்படும் ஆனால் என்ஐடிபி ஹெச் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ப்ரொட்டான்ஸை தான் வந்து ஈஸியாக தூக்கி வெளியே கொண்டு போய் போடும் ரைட்டா ஆனால் ஏடிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வித் இன் தம் சரியா சரி இப்போ என்ஐடிபி ஹெச் டூக்குள்ள எலக்ட்ரான்கள் எப்படி ஃபிக்ஸ் ஆனுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் ரைட்டா இதே போல் இப்போ இந்த பிஎஸ் ஒன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பிஎஸ் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான்களை இங்கே கொடுத்த உடனே இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சி வரும் சரியா எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சி வரும் இமீடியட்டாக வந்து அடுத்த இட அடுத்த வந்து லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிஎஸ் ஒன் இந்த சைக்கிள் வந்து இதுக்கு சப்போர்ட்
primary pigment kammi arukum nyavachuvanga that is pigment system 2 so idla p680 adula p700 700 appadina 700 nanometer 680 appadina 680 nanometer of visible light is absorbed and that is the electrons PS2 absorb. And LHC 1, light harvesting channel 1, and light harvesting channel 2. This is what they are the molecules which are absorbing the electrons and it is channelizing the electrons onto the PS2. So, that is the syndromal syndromal PS1 hit. LHC, light harvesting channel. So, light harvesting channel. Normal harvesting machine. So, that is the same thing. 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 That is the now, the electrons are going to excite. So, the light is going to the electrons are going to excite. So, the excite state is going to be a quinone substance. Q for quinone. That is the fighting. This is the electron carrier. This is the construction company. This is the electron carrier. This is electrons of Angiri. That is the Queen on Gita Gurdu. Queen on Vandu, Fio Fight in Gita electrons are good. Fio Fight in Lerndu, last of Queen on Gita Gurdu. Last of Queen on Gita, cytochrome B6 F complex Gita Gurdu. That is the Plastocyanin, PC for Plastocyanin Gita Gurdu. That is the PS1 Gita electrons are good. So, on that, PS1 is the exit. So, PS1 is the exit. Rend chance is the same as 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 the same the process as the important so in the same as the same the same as the same in the ADP on the Patina, Adinosin diphosphate. Adinosin diphosphate on the Yngada electron, Yngada electron of the Tedic in the reaction on the electrons poker the other park is it. Seria, park and both the electrons are pretty or ATP Uruayo. Pakatale, phosphator, inorganic phosphate. And the inorganic phosphate of bond of Hanbani, Tanakula, which you don't, that is called as ATP. Adinosin triphosphate. Now, sunlight is the electrons ATP. So, this is what ATP formation is. That is why the NADP is the proton carrier. How do you proton? In this reaction, we will do this. Now, we will do this. Sunlight is the electrons photosynthesis. Photosynthesis is the substance. Chlorophyll, sunlight, water, CO2. That's why pigments are used to be used in PS1, PS2. Next, sunlight and electrons are used to be 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 Chloroplast to cooler to put a grana gula pukandra and the H2O break a home right? with the presence of sunlight in, right? in the process. Volagatala very ingi men at the mudia water break puny, wooler in the protons a edgma electrons a edgma electrons a gir the water layer in the sunlight layer in the electrons right? so you pong in the cooler to put electrons and the protons on the this is the pass. Actually, this is the water. This is the water. This is the magnesium, calcium, chloride. This is the ions. This is the process. Photolysis. Near olipulatal. This is the water. 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 This is the 
நேராக இங்கே போய் என்ஏடிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டான் கேரியர் அந்த என்ஏடிபி அப்படிங்கிறது வந்து எங்கடா ப்ரோட்டான் எங்கடா ப்ரோட்டான்னு தேடிக்கிட்டே இருக்கும் ப்ரோட்டான் கிடச்சிது அப்படின்னா என்ஏடிபி கெஸ்டுவாக மாறிடும் என்ஏடிபி கெஸ்டுவாக மாறிடுச்சுன்னா நிம்மதியாக இருக்குமா இருக்காது அதே போல் ஏடிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்னு தேடிக்கிட்டே இருக்கும் அது எலக்ட்ரான்ஸ் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ஏடிபியை மாறி ஏடிபியை மாறி நிம்மதியாக இருக்குமா இருக்காது இந்த ஏடிபி யூ என்ஏடிபி ஹெச்டு ஓ என்ன பயன்பாடு ஏடிபியும் என்ஏடிபி ஹெச்டுவும் தான் வந்து ரா மெட்டீரியல் ஃபார் த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ன்னு நான் சொன்னேன் அதே போல் இந்த லைட் ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்கும் கிரானால் நடக்கும் டார்க் ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்கும் ஸ்ட்ரோமால் நடக்கும் அப்போ லைட் ரியாக்ஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆன ஏடிபியும் என்ஏடிபி ஹெச்டுவும் டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு போய் ஏடிபி வந்து எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு ஏடிபியை மாறி என்ஏடிபி ஹெச்டு ப்ரோட்டானை கொடுத்துட்டு என்ஏடிபியை மாறி திரும்ப கிரானாக்கு வந்துடும் அப்போ கிரானாக்கு வந்து திரும்ப இந்த இடத்துல இந்த ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கும் எலக்ட்ரான்கள் அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு ஏடிபியை மாறிடும் அதே போல் இந்த இடத்துல என்ஏடிபி நின்றுக்கிட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல இருந்து வர ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து இங்கே போய் என்ஏடிபி கெஸ்டுவாக மாறி இந்த இடத்துல இருந்து வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் என்ஏடிபி கெஸ்டுவாக உள்ளே போய் அக்குமலேட் ஆகிடும் அப்புறம் திரும்ப இந்த ஏடிபியும் இந்த என்ஏடிபி கெஸ்டுவும் இது கிரானால் தான் நடக்கு ஸோ நேராக ஸ்ட்ராமாக போயிடும் யார் இந்த ஏடிபியும் என்ஏடிபி கெஸ்டுவும் போய் ஸ்ட்ராமால் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனில் எலக்ட்ரான்ஸையும் ப்ரோட்டான்ஸையும் கொடுத்துட்டு திரும்ப ஏடிபியாகவும் என்ஏடிபி ஆகவும் மாறி இந்த ரியாக்ஷனுக்கு வரும் ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஷட்லிங் மாலிகூல்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பர்டேஷனுடைய முக்கியமான எய்ம் என்ன அப்படின்னா ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் த அட்மாஸ்பெரிக் சாரி ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் த சன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் த சன்லைட் இன் டு த ஏடிபி அண்ட் ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் தட் இஸ் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஃப்ரம் த வாட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது நீரில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான்ஸை என்ஏடிபி ஹெச் டூலையும் சன்லைட்டில் இருந்துக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை சன்லைட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை ஏடிபிக்குள்ளேயும் என்ஏடிபி ஹெச்டுக்குள்ளேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் டார்க் ரியாக் சாரி லைட் ரியாக்ஷன் அதில் ஒரு ஸ்டெப்பு தான் இந்த நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோ பாஸ்பர்லேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் பல விவரங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி